帝君，您总算回来了，可有不适之感？不是，倒也谈不上，就是莫名的难过，就如同做了一场梦，似乎梦里经历了各种劫难和苦楚，可是等我醒来以后，又完全不记得发生了什么。帝君若想知道发生过什么，可召司命过来问一问。不必了，记忆过去，也该放下了。帝君修为恢复的怎么样了？大有好转，你可放心。太好了，帝君继续调养，相信很快就能全部恢复了。妙玉渊那边怎么样？我每隔一段时间就亲自去查看一遭，所幸并无动静。很好。恭喜帝君，力竭终于完成。你来的倒是快，那是自然。你不在的这段时间里，我下棋都已经找不到对手了。是吗？你的棋艺可有长进？那还用问吗？自然是长进了不少啊。一盘棋终于可以下的久一点了。你这刚回来，毒蛇的本领倒是恢复了不少。你的修为恢复的怎么样了？不知为何。只恢复了七八成，可能是这次力竭不算特别成功。哦，有七八成了，那倒是比想象中好得多。听你这话，你好像知道些什么。哪儿的话？帝君，你都不知道，我就更不知道了。行了，那你先好好休养，我先告辞了。不送。三殿下，见过三殿下。呃，帝君的运布准备递上去了。呃呃，帝君他……啊，我刚从太晨宫过来。哦，那帝君恢复的怎样？帝君恢复的已经有七八成了，不用担心。那就好。虽说帝君此番力竭遇到些变数，但一切还算是顺利啊。哼，变数。什么变数？呃，三殿下无需多问，也不可告诉帝君此事。万一小仙这职位不保，也会连累到那位引发变数之人呢。司命，你如此护着那个人，是不是对那个人有意思啊？三殿下说笑，呃，要护着那个人的，并非是小仙，是程玉元君。哎，那个人是程玉元君的挚友，那这件事情如果被程玉元君知道，定不会多说。哎呀，果然还是替程玉元君管用啊！啊，那个人是男是女啊？三殿下认为帝君会同一个男人度情节吗？啊！真是关心则乱。走了，元孽。
。莫尊，属下幸不辱命，已经找到了锁魂玉。果真，在哪里？当真是锁魂玉，聂初吟，你立下了大功，待我日后冲出这封印，一扫八荒六合，这魔族必会让你来统领。谢魔尊，魔尊，还有一件事情，我想要禀告魔尊。凡间成于国的国王，是东华帝君毕杰之人。果真如此，我也是事后才知道的。当我知道这件事之后，东华已经立完节，重归九重天了。罢了，错过了这绝佳的机会。那魔尊，你现在既有血泪，又有锁魂玉，能否冲破束缚？不急，要完全吸收锁魂玉，占为己用，还需时日。现在又夺回血泪，必定会引起动荡。待本座恢复完修为，再杀东华一个措手不及。是。金豪，金豪感谢小燕魔君相救，我走了，勿寻。燕池雾，你疯了，卑鄙小人！话好好说，老子跟你这混蛋有什么好说的？你让我死，也要告诉我是为什么吗？你这小人诓骗成性，都敢打姬恒的主意了。冤枉！我见到他的时候，他都快香消玉殒了。我不仅救了他，还留他容身。胡扯！你分明就是不怀好意，否则为什么将他留在凡间受苦，不送回来医治伤势？那也是他自愿的呀，他愿意留下。你明知道他失忆了，还敢说是自愿的？哎，别动手，别动手。好,好，那那我救了他，这功课抵过了吧？你不信，你可以问他呀。哼，老子今天暂且饶你一命，日后由他来处置你。你到了梵音谷口，用我教你的法术，就能入谷。